السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ میرے سجنوں مترو بیلیو پہنا دے پراؤ تم پنجابی چینل فریاد منہ دیکھ رہے ہو سن رہے ہو میں تو میزبان شرف علی رحمانی حاضر ہو گیا جی گل اس چیز دی سجنوں بڑے بڑے بندے پلوان ہوئے نے طاقتور ہوئے نے میں تو ساری گلا سنا دا رہنا تو یہ ساری گلا میرے اس چینل پہ موجود نے جویں جویں پیچھا ہٹا ہٹا کے تم سنو گے جڑی تو جڑی گل سنو گے تم نوی تو نوی معلوم ہوئے گی ان شاء اللہ میری گلا ایڈیا ماڑیا نہیں انہوں تم گھر بہ کے فیملی بہ کے بھی سن سکتے ہو بچے بھی وڈے بھی چھوٹے سارے سن سکتے ہیں اج میں تو گل سنا لگا پہلوان سی ایک رسم مند رسم مند نان دا رسم سی مند سی پہلوان سی طاقتور سی انہیں سوچا بھائی یار میری بڑی مشہوری ہے اس علاقے چ کوئی میرے جوڑ دا بندہ کوئی نہیں باہر بھی نکل کے ویکھا وہ نہ علاقے بھی جا کے کوئی بندہ میرے جوڑ دا ہے یا میرے نال کوئی ود ود کے بندے پئے نے میں دنیا دی پیاکھا لینی چاہیے تھی پاکھا لوا تر پیا سجنوں ٹردا ٹردا کسی اور علاقے چ پہنچا تو ڈھول کا بجے جلے ڈھول دی سٹ بجی نا تو پتا ہے میلیاں تو ڈھول بجتے ہیں جا جتھے کشتی ہونی ہوئے جتھے کوئی اس طرح کا سسٹم ہو تو ڈھول بجتا ہے کئیوں نہیں پتا ہوں تو پھر پتا چل جاتا بھائی ڈھول کیا پتا تو کرو لو دوستو جلے ڈھول بجے تو ان کی آواز سنی دی ہے انہیں جلے آواز سنی بندے نے پوچھا بھائی یار ڈھول ہے سن کیا بجتا ہے بندے گل کی بھی ایک پہلوان ہے بھلوان تو انہیں سان سڈے کی کنڈ لانی ہے چوٹا جڑا سان انہیں کنڈ لانے بھینسا جنہوں کہیں بھینسا اردو کئی پڑھے لکھے تب کے نہیں نا پتا ہوں پھر دسنا پہ اردو چ بھینسا بھی آتے ہیں سنڈا سی آنے پنجابی چوٹا سان سنڈا انہوں نے لڑن کو کشتی کرنی ہے بھلوان نے تو انہیں انہیں کنڈ لانی ہے انہیں سوچا ہر اس سمے دن بھائی یار ایڈا کو ایڈا پہلوان ہے جڑا چھوٹے سے کنڈ لانے والا ایک کچھ چیز ویکھنی چاہیے تھی لوہ جی چلا گیا اتنے بندے کٹھے ہوں رہے جلے بندے کٹھے ہو گئے تو جوڑ ان پہنا سی لو جی سان چھوٹا لیا کے نا سنڈا ہونا ویلے سن میدان سے ڈک دتا چینگا موٹا تاجا تو کھلا کھبے چوں دی گردن آوے کنی ہوں جی لوگ چوٹا اٹھے ویکھیا انہیں ہتھی آیا چوٹا تو ہاتھی نال بھی ڈبل ہے ان کی کنڈ کیڑا بندہ ہے لاؤن والا جڑا انہوں ڈاؤ ہوئے ویکھا تو پہتان لگا ایک پہلوان نکلیا لنگوٹا پایا انہیں گجل مدان دے آیا انہوں نے بھی ان کشتی ہونی ہے ذرا بے بیندرے آجے اگاں ہوگا تو چھوٹے تو سنگا نو ہاتھ پا کے نا انہیں تو ماڑا جائیں گا کہ چونا تو سنگ دو میں مڈو پٹے گا جلے سنگ مڈو پٹے گا تو انہیں معلوم کی تاب دیا ہی نہیں طاقت ہے مالک بندہ بڑی طاقت ہے مالک ہے تو ہمیں تو میری بھی بڑی ہے بہرحال نہیں اے بندہ بہت طاقتوار ہے چلو بہنے سجنوں نے کی کام کیتا ہوں تو سر نو آ کے نا کھوتی تو گوڈا رکھ کے پہلوان نے تھبا پا کے ان کی گردن نو کیوں بکا مارا چاہ کھا دو تو پیچھا کنڈ پر نے بگایا انہوں ایڈی بلا سنڈا جنہوں جناب علی انہیں چلا کے آپ دو تو پیا سا دیتا کنڈ لا دیتی جی انہوں دی ڈھول باج گلو جی کنڈ لا گئی کنڈ لا گئی کنڈ لا گئی بڑا ہی نام ہویا 
ਉਸ ਟਾਈਮ ਅਗਾ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਮੈਨ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕੰਡ ਤੇ ਥਾਪੜਾ ਮਾਰਿਆ ਆਖਿਆ ਪਹਿਲਵਾਨ ਇਹ ਤੇ ਆਏ ਐਡਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨੇ ਕੋਈ ਵੇਖਤ ਨਾ ਸੁਣਿਆ ਉਹ ਬਲਵਾਨ ਬੋਲਿਆ ਉਹਨੇ ਕਹਾ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਮੈਂ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੋਰ ਉਹਨੇ ਕਹਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਰੁਸਮ ਮਿੰਦ ਹੋਇਆ ਰੁਸਮ ਮਿੰਦ ਤੋਂ ਕੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਜਵਾਨਾ ਤੂੰ ਰੁਸਮ ਮਿੰਦ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਜਾਣਨਾ ਉਹਦੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਵੇਖੀ ਨਾ ਕਰਨੇ ਵੇਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਲੇਕਿਨ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਰੁਸਮ ਮਿੰਦ ਪਹਿਲਵਾਨ ਹੈ ਮੈਂ ਕੁਛ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਕੋ ਰੁਸਮ ਮਿੰਦ ਮੈਂ ਆ ਉਹਨੇ ਹੈ ਤੂੰ ਹੈ ਨਾ ਕਿਹਾ ਉਹ ਨਾ ਬਲੀ ਉਗੜੇ ਲੱਕ ਮਿਲਿਆ ਨਾ ਕਿ ਕਿਰੇ ਨੂੰ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਲੋ ਬਲੀ ਵੀ ਆਂਦਾ ਫਿਰਨਾ ਤੇ ਤੇਰਾ ਖਾੜਾ ਵੇਖਣ ਲੱਗਾਂ ਦੇ ਇਹ ਤੇ ਖਲੋ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਖਲੋ ਜਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਾ ਦੋ ਕੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਲਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਫਲੋ ਬਲੀ ਵੇਖਣੀ ਹੈ ਜ਼ਮਾਨਾ ਮੈਂ ਹੀ ਵੇਖਣਾ ਲੋ ਜੀ ਤੁਰ ਪੈ ਦੋ ਜਣੇ ਹੋ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਰਿਆ ਜੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਟੁਰਦੇ ਟੁਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਗਏ ਨਾ ਜਿਲੇ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਕੀ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਢੋਲ ਕਾ ਵੱਜੇ ਨਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਹੈ ਪੁੱਛਿਆ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਢੋਲ ਵੱਜਦਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦ ਵੱਜ ਰਿਹਾ ਬੰਦਿਆ ਆਖਿਆ ਵੀ ਪਹਿਲਵਾਨ ਇੱਕ ਪਹਿਲਵਾਨ ਇੱਥੇ ਉਹਨੇ ਦੋ ਸੰਡੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੱਜ ਕੇ ਇੱਕ ਐਦਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਤੇ ਕੈਦਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਦੋ ਨੂੰ ਡੱਕਣਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਡੱਕਣਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਦੋਵੇਂ ਉਦੋਂ ਦੀ ਟੱਕਰ ਨਾ ਮਾਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਚੋਟਿਆਂ ਨੇ ਬਿੜਨਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਵਿਜਲਾ ਸਨੋਕ ਤੇ ਦੋ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਦੀ ਮੱਥੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਡੱਕਣਾ ਐ ਕੁਸ਼ਤੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਆ ਵਾਲੀ ਨਾ ਪਿਛਲੀ ਵਧੂ ਹੈ ਵੇਖ ਲੈਣੇ ਆ ਬਈਆ ਕੀ ਵੇ ਕੁਸ਼ਤੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿਹੜਾ ਭਰਵਾਨ ਅੱਧੀ ਆ ਦੋ ਸੰਡਿਆਂ ਦੀਆਂ ਟੱਕਰਾਂ ਜਲਣ ਵਾਲਾ ਨੋ ਜੀ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਾਬ ਲਈ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਲੰਗੋਟਾ ਪਾ ਕੇ ਨਿਕਲਿਆ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਨੰਗ ਲੋ ਜੀ ਆ ਭਰਵਾਨ ਇਹਨੇ ਸੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਡੱਕਣਾ ਲੈ ਬਈ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸੰਡੇ ਛੁੱਟ ਗਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਸੰਡੇ ਦਾ ਖੋਰ ਬੜਾ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਝੋਟੇ ਵਾਲਾ ਖੋਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਸਾਹਣ ਝੋਟਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਛੱਡ ਹੀ ਗੱਲ ਦਿਓ ਜਦ ਛੁੱਟ ਕੇ ਮੈਦਾਨ ਆਇਆ ਦੋ ਭੱਜ ਕੇ ਟੱਕਰ ਮਾਰਨੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਜੇ ਲੈ ਅਜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋ ਸੰਡ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਭੱਜ ਕੇ ਬਲਵਾਨ ਵੀ ਲਸਨ ਵਾਤ ਨਹੀਂ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਲੇ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਡੱਕ ਕੇ ਤਾਂ ਦੋਲੇ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ ਉਹਲੇ ਰੁਸਮ ਮਿੰਦ ਖਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਡ ਤੇ ਥਾਪੜਾ ਮਾਰੇ ਨਾ ਖਲਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਤੇ ਆਏ ਉਹ ਬਲਵਾਨ ਬੋਲਿਆ ਨਾ ਖ ਨਹੀਂ ਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨਹੀਂ ਨਾ ਖੋਰ ਉਹਨੇ ਕਹਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਰੁਸਮ ਮਿੰਦ ਹੋਇਆ ਵਾਜ ਸੀ ਨਾ ਰੁਸਮ ਮਿੰਦ ਦਾ ਬੜੇ ਬੜੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਬੜੇ ਬੜੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਤੁਮਾ ਪਈਆਂ ਹੀ ਸਨ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਜਵਾਨਾ ਤੂੰ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਰੁਸਮ ਮਿੰਦ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਹਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਜ ਸੁਣਿਆ ਆਇਆ। ਅੱਛਾ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਕੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰੁਸਤਮ ਮਿੰਦ। ਅੱਛਾ ਤੂੰ ਆਇਆ ਗਿਆ। ਲੋ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ ਲੱਕ ਮਿਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਹਾ ਸੁਣਾਓ ਜੀ। ਭਗਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਿਦੇ ਨੂੰ? ਉਹਨੇ ਕਹਾ ਬੜੋ ਬੜੀ ਵੇਖਣ ਚੱਲੇ ਆ। ਆ ਦੋ ਬੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਨਾਲ ਹੋਰ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ ਉਹਨੂੰ।
ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾਂ ਲਿਆ ਬੀਬੀ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕਹਾ ਕੌਣ ਨੇ ਤੂੰ ਨੇ ਕਹਾ ਮੈਂ ਪੜਵਾ ਤੇ ਪੇਡੂ ਉਹਨੇ ਕਹਾ ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਹੋਏ ਨੇ ਇੱਕ ਪੜਵਾ ਤੇ ਇੱਕ ਪੇਡੂ ਦੋ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕਹਾ ਬਈ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਜਵਾਬ ਦਿਆਂ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਾ ਆਈ ਪਿਛਾ ਹਟ ਕੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਮਿੰਦ ਆਪ ਗਿਆ ਜਦ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਬੀਬੀ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਭਾਈ ਕੌਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੇ ਆ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੌਣ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਸੀ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਆ ਤੂੰ ਜਿਸ ਮਦਦ ਨਾਲ ਤਲਕ ਰੱਖਣੀ ਏ ਜਿਸ ਨਬੀ ਨੂੰ ਮੰਨਣੀ ਏ ਉਹਦਾ ਵਾਸਤਾ ਦੇ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਆਣਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਜੇ ਲੋ ਨੇ ਆਖਿਆ ਬੇ ਤੇਰੇ ਜਿਸ ਨਬੀ ਨੂੰ ਤੂੰ ਮੰਨਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਸ ਮਦਦ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਤਲਕ ਉਹਦਾ ਵਾਸਤਾ ਦੇ ਕੇ ਆਣਾ ਉਹ ਲਬੀਬੀ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਪੈਦਾ ਲੋ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕਹਾ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਘਰ ਚੱਲੋ ਇੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੇਣਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿਆਣੀ ਸਮਝਦਾਰ ਸੀ ਉਹ ਸੈਣ ਸੀ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਕਰ ਲਏ ਗਈ ਤੇ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਤਰਾਏ ਪ੍ਰਾਣੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਐਸ ਰ ਪਾਣੀ ਤੇ ਐਨੀ ਕੁ ਰੋਟੀ ਪਕਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਐਸੀ ਸਾਈਆਂ ਤੇ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਰੋਟੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਪਾਣੀ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੀਤਾ ਖਾਦਾ ਚੱਟ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਜੇ ਤੇ ਜੇ ਉਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਮਾਲਕ ਆ ਗਿਆ ਬੀਬੀ ਦਾ ਉਹਨੇ ਜੇ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਕਹ ਭਾਣੀ ਐਡੇ ਡੇ ਨੜਛੇ ਇਹ ਤਾਂ ਆਏ ਬੈਠੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਜਨਾਨੀ ਦੀ ਪਾਰੋ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਘਰ ਬਰਬਾਦ ਕਰੂੰਗਾ ਲੋ ਜੀ ਲਗਾ ਕੇ ਤੁਨੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਤਲਾ ਦਿੱਤੀ ਬੇਸਰਾ ਡਾਕੂ ਨੇ ਪੈ ਗਏ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜਨਾਨੀ ਘਰ ਕੱਲੀ ਸੀ ਤੋਂ ਬਿਲੂ ਟਨਾ ਬੈਣ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜੇ ਲੋ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਉਹ ਬੀਬੀ ਸੋਚਿਆ ਆ ਵੀ ਅਗਰ ਮੈਂ ਨਾ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਉਹ ਛੁੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਮੈਂ ਛੁਡਾ ਸਕਣੀ ਆ ਲੋ ਜੀ ਉਹ ਗਈ ਜਾ ਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕੀਤਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਬੀਬੀ ਕੌਣ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਸੈਣ ਆ ਤੇ ਫਲਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਹਦੀ ਬੇਗਮ ਆ ਅੱਛਾ ਕਿਵੇਂ ਆਈ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨ ਬੰਦੇ ਫੱਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਇੱਥੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਲੋ ਜੋ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇ ਲੋਕ ਡਾਕ ਤੇ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਂਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ ਉਹ ਲੋ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਹਾਂ ਗੱਲ ਸੁਣ ਐ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ ਇਹਨੇ ਆ ਕੇ ਕਹਾ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅਸੀਂ ਸਾਈਆਂ ਸਾਈਆਂ ਦਾ ਖੂਹ ਸੀ ਉਥ ਪਾਣੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਿਆਵਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਖਬੀ ਨਾਲ ਟਾਲਨੀ ਆ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਭਾਈ ਕੌਣ ਇਹਨੇ ਆ ਕਹਾ ਅਸੀਂ ਆ ਰਾਈ ਮੈਂ ਕਹਾ ਰਾਈ ਦੋ ਹੋਏ ਨੇ ਦੱਸ ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ ਮੋੜ ਜਾ ਇਹ ਬੰਦਾ ਆ ਗਿਆ ਇਹਨੇ ਆਣ ਕੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਪੈਣਾ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੈਂ ਕਹਾ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ ਪੜਵਾ ਤੇ ਪੇਡੂ ਤੇ ਇਹ ਨੇ ਪੜਵਾ ਤੇ ਪੇਡੂ ਜੇ ਲਿਆ ਖਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਬਈ ਪੜਵਾ ਤੇ ਪੇਡੂ ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਚ ਦੋ ਹੋਏ ਨੇ ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਬਈ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇਗੀ ਉਹ ਵੀ ਚਲਾ ਗਿਆ ਮਗਰ ਤਰੀਆ ਇਹ ਪਾਈ ਆਇਆ ਤ
ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਦੇ ਲੈਂਦੇ ਕਦੇ ਚੜਦੇ ਆਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਰਾਈ ਹੋਏ ਨੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਬੋਨਾ ਜੀ ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਇੰਨੀ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕਾ ਪੇੜਾ ਪੜਵਾ ਤੇ ਪੇੜੂ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕਾ ਉਹ ਇੱਕ ਤੂੰ ਤੇ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਪੇੜੂ ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੜਵਾ ਤੂੰ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਵੀ ਫੜੀ ਕਿਦੂਰ ਖੜੇ ਜੀ ਵੀ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸਵਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰੇ ਗਿਣਦੇ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਵੈਲ ਪਾਈ ਖੜਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾਸਤਾ ਪਾਇਆ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਮੰਨ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਣਾ ਵੀ ਖਵਾਇਆ ਤੇ ਖਵਾਇਆ ਗੋਡੀਆਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੱਕ ਸੁਬੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਲੋ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਉੱਥੋਂ ਜਾਨ ਛੁੱਟੀ ਉਹ ਟੁਰ ਪਏ ਤੇ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ ਨਾ ਕਿ ਬੇਗਾ ਨਾ ਚਲੀਏ ਧਿਆਪ ਮਤ ਨਾ ਜਾਣੀਏ ਕੋ ਨਾ ਕੋ ਬੈਲ ਹੋਰ ਪੈ ਜੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਲਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਐਸ ਵਜਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਵਾਨ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਮਿਲਦੇ ਅਸੀਂ ਭਮ ਜਿੰਨੀ ਤਾਕਤ ਵਾਰੇ ਪਰ ਸਾਡੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਿਮਾਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਦਿਮਾਗ ਹੈ ਕਲੇ ਤੂੰ ਬਲਵਾਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਲੋ ਜੋ ਆਪੋ ਉਹਦੇ ਕਰਨ ਨੂੰ ਗਏ ਚਲੇ ਸਜਣੋ ਗੱਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸ਼ੁਭਾ ਕਰਨਾ ਐਵੇਂ ਬਿਲਾ ਵਜਾ ਉਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨੇ ਅੱਖੀ ਨਾਲ ਵੇਖ ਲਓ ਤੇ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਓ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰੋ ਸੁਣੀ ਸੁਣਾਈ ਗੱਲ ਤੇ ਅਮਲ ਨਾ ਕਰੋ ਤੇ ਐਵੇਂ ਸ਼ੱਕ ਸ਼ੁਭਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਇਹ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸ਼ਰਾਫ ਤੁਲੀ ਰਹਿਮਾਨੀ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਜੀ ਸਜਨੋ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 7 ਵਜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰੀਤ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ